வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் இன்றைய ஜோதிட ஆலோசனையில் மிதின லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு திருமணத்தை தடை செய்யக்கூடிய கிரக அமைப்புகள் எது இதுதான் இன்றைய தலைப்பு அதற்கு முன்னால் நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நண்பர்கள் இந்த வீடியோக்கு கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை டச் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்திலே ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் டச் பண்ணிடுங்க நான் பதிவு செய்கிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் அதே மாதிரி என்னிடம் ஜோதிட ஆலோசனை பெறுவோம் நண்பர்கள் இந்த வீடியோக்கு கீழே வந்து ஒரு செல் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் அந்த செல் நம்பர் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் அந்த நம்பருக்கு உங்களுடைய பிறந்த விபரத்தை எல்லாம் அனுப்பிச்சிட்டு அதற்கான கட்டணத்தையும் செலுத்திய வைப்பார் போன் மூலமாக வந்து ஜோதிட ஆலோசனைகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதாவது மிதுன லக்கணம் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி லா அப்படின்னு போட்டிருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து மிதுன லக்கணம் இந்த லக்கணத்தோட அதிபதி புதன் பகவான் இந்த புதன் பகவான் எப்போதும் பன்னெண்டாம் இடத்துக்கு போகக்கூடாது ஆறாம் இடத்துக்கு போகக்கூடாது அதே மாதிரி எட்டாம் இடத்துக்கு போகக்கூடாது எப்போதுமே ஒரு லக்னாதிபதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் போய் மறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அவர்களுக்கு திருமணம் லேட் ஆகும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் அதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய கிரகம் சந்திரன் இந்த கிரகமும் பன்னெண்டாம் இடத்துக்கு போகக்கூடாது ஆறாம் இடத்துக்கு போகக்கூடாது எட்டாம் இடத்துக்கு போகக்கூடாது இந்த கிரகங்கள் அதாவது லக்னாதிபதி இரண்டாம் அதிபதி குடும்பத்தை அமைத்து வைக்கக்கூடிய கிரகமும் வந்து ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் போய் மறையக்கூடாது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சுகஸ்தானாதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய கிரகம் புதன் இவரே லக்னாதிபதி இவரும் வந்து ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் போய் மறையக்கூடாது அதாவது இந்த இடங்கள்லாம் போய் மறையக்கூடாது லக்னாதிபதி அவரே சுகஸ்தானாதிபதியும் மறைய அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐந்தாம் அதிபதி ஒரு இவருடைய ஜாதகத்தில் ஐந்தாம் அதிபதியும் குரு பகவானும் வந்து இந்த லக்கணத்துக்கு வந்து ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் போய் மறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா திருமணம் லேட்டாக தான் நடக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஏழாம் இடத்தில் அதாவது இந்த கலத்திரஸ்தானம் சொல்லக்கூடிய ஏழாம் இடத்தில் குரு பகவான் தனித்து இருந்தாலும் திருமணம் லேட்டாகும் அதே மாதிரிக்கு குரு பகவான் எந்த இடத்துல இருக்கிறது இந்த ரெண்டு இடத்துல இருக்கிறது வந்து திருமணம் லேட்டாக தான் நடக்கும் அதற்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுக்கரன் இந்த இடத்துல இருக்கிறது லேட்டாகும் குரு இதே இடத்துல இருந்தாலும் லேட்டாகும் தனித்து இருந்தாலும் லேட்டாகும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் அதாவது மேசம் சிம்மம் தனுசு இந்த இடங்களெல்லாம் இரண்டு மூன்று கிரகங்கள் இருந்துச்சு அல்லது மூணு நாலு கிரகங்கள் இருக்குது அப்படின்னாவே கவனமாக அது கேதுவோட நட்சத்திரத்தில் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் அப்படி இருந்தால் திருமணம் லேட் ஆகும் அதே மாதிரி சுக்கரன் வந்து கேதுவோட நட்சத்திரத்தில் இருந்தாலும் திருமணம் லேட் ஆகும் இப்போ சுக்கரன் வந்து மேசம் சிம்மம் தனுசு இந்த மூன்று இடத்துலையும் கேதுவோட நட்சத்திரத்தங்கள் இருக்கிறனால இந்த இடங்களில் சுக்கரன் இருக்கும்போது திருமணம் வந்து லேட் ஆகும் அதே மாதிரிக்க குரு பகவானும் கேதுவோட நட்சத்திரத்தில் இருந்துச்சுன்னா திருமணம் லேட்டாக தான் நடக்கும் அதே மாதிரி ஏழாம் இடத்துல தனித்த கேது இருக்கிறது இதுவும் திருமணத்தை தாமதப்படுத்தக்கூடிய அமைப்பு அதே மாதிரி லக்கணத்தில் தனித்த கேது இருக்கிறது இதுவும் திருமணத்தை தாமதப்படுத்தக்கூடிய அமைப்பு தான் அதற்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆறாம் அதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய செவ்வாய் ஏழில் இருக்கிறது இதுவும் திருமணத்தை தாமத அடுத்தது செவ்வாய் எட்டில் இருக்கிறது இதெல்லாம் திருமணத்தை தாமதப்படுத்தக்கூடிய அமைப்பு வரண்கள் வந்து நிறைய இந்த மாதிரி அமைப்புகள்லாம் இருந்துச்சுன்னா வரண்கள் வந்து அதிகமாக பார்க்க வேண்டிய சூழல் இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா குரு செவ்வாய் சேர்ந்திருக்கிறது அதே மாதிரி குரு செவ்வாய் இந்த இடத்துல சேர்ந்திருக்கிறது இதுவும் திருமணத்தை தாமதப்படுத்தக்கூடிய கிரக அமைப்பு தான் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் பாவ கிரகங்க வந்து ஏழாம் இடத்துல இருக்கக்கூடாது அதாவது செவ்வாய் சனி கேது இந்த கிரகங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏழாம் இடத்துல இருக்கக்கூடாது இருந்துச்சுன்னா திருமணம் வந்து லேட்டாக தான் நடக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஏழாம் இடத்துல வந்து அதாவது செவ்வாய் சனி கேது இருக்கிறது இரண்டாம் இடத்துல செவ்வாய் சனி கேது இருக்கிறது இரண்டாம் இடத்துலையும் செவ்வாய் சனி கேது இருக்கிறது லக்கணத்தில் செவ்வாய் சனி கேது இருக்கிறது அதே மாதிரி எட்டாம் இடத்துல செவ்வாய் சனி கேது இருக்கிறது அதாவது 
லக்கணம் இரண்டாம் இடம் ஏழாம் இடம் எட்டாம் இடம் இந்த நான்கு இடங்களிலேயும் ஒரு கிரகம் ஏதோ ஒரு கிரகம் இருந்தாலும் இந்த கிரகங்கள் பாவ கிரகங்கள் இருந்தாலும் சரி அல்லது இரண்டு கிரகங்கள் இருந்தாலும் சரி அல்லது மூன்று கிரகங்கள் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி அல்லது ஒவ்வொருத்தருக்கும் தொடர்புகள் இரண்டாம் இடத்தையோ ஏழாம் இடத்தையோ வந்து தொடர்பு கொள்வது இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா திருமணத்தை லேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழாம் இடத்துல வந்து சூரியன் இருக்கிறது இதுவும் லேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் சூரியன் இருக்கிறது வந்து திருமணத்தை தாமதப்படுத்தக்கூடிய அமைப்பு தான் ஏழாம் இடத்துல சூரியன் இருக்கிறது புதன் இருக்கிறது இதெல்லாம் திருமணத்தை தாமதப்படுத்தக்கூடிய அமைப்பு தான் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இடத்துலையும் வந்து இப்போ சுக்கரன் கூட கேது சேர்றது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சுக்கரன் எட்டில் இருக்கிறது சுக்கரன் நீச்சம் பெற்றிருக்கிறது இதெல்லாம் திருமணத்தை தாமதப்படுத்தக்கூடிய அமைப்பு தான் இதெல்லாம் ரொம்ப லேட் பண் தாமதப்படுத்தக்கூடிய கிரக அமைப்புகள் சுக்கரன் எட்டுக்கு மட்டும் போயிடக்கூடாது அது நீச்சம் பெற்றாலும் திருமணம் வந்து தாமதமாக தான் நடக்கும் அதே மாதிரிக்க சனி எட்டில் ஒரு பெண்ணுக்கு இருக்கிறது ஒரு ஆணுக்கு பெண் அல்ல ஆணுக்கு சனி இருக்கிறது ஏன்னா எட்டாம் அதிபதி ஏழில் இருக்கிறது எட்டில் சனி இருக்கிறது இதெல்லாம் பெண்களுக்கு இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னாவே திருமணம் வந்து ரொம்ப லேட்டாக தான் நடக்கும் விரைவில் வந்து நடக்காது ரொம்ப டிலே மேரேஜ் ஆகும் வரங்களை வந்து அதிகமாக பார்க்க வேண்டிய சூழல் உருவாகும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லக்கணமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதான் மிதுன லக்கணமாக இருக்குன்னு எடுத்துக்கோமே மிதுன லக்கணமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ குரு திசை நடக்குது குரு திசை ஏழாம் அதிபதி திசை இந்த திசையோட வருடங்கள் பதினாறு வருடங்கள் இந்த திசை நடந்தாலும் திருமணம் நடக்கும் அதே மாதிரிக்கு சந்திர திசை இரண்டாம் அதிபதி திசை இது இந்த திசை நடந்தாலும் இந்த சந்திர திசை பத்து வருடங்கள் இந்த சந்திர திசை நடந்தாலும் வந்து உங்களுக்கு வந்து திருமணம் நடக்கும் அதே மாதிரிக்க கோச்சார குரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கோச்சாரத்தில் அதாவது கோச்சார குரு ஏழாம் இடத்துக்கு வரும்போது திருமணத்தை வந்து நடத்தி வைப்பார் ஏழாம் இடத்துக்கு வரும்போது திருமணம் வந்து நடக்கும் அதே பார்த்தீங்கன்னா கோச்சார குரு சன் குருவுக்கு அடுத்து சனி கோச்சார குரு வந்து ஏழாம் இடத்துக்கு வரும்போது திருமணம் நடக்கும் அதே கோச்சார சனி வந்து ஏழாம் இடத்துக்கு வந்துச்சுன்னா திருமணத்தை தாமதப்படுத்தும் இது வந்து டிலே பண்ணி விட்ரும் அந்த இடத்துல ரெண்டரை வருஷம் இருக்குன்னா அந்த காலகட்டத்தில் நடக்கிறது கொஞ்சம் கடினம் தான் ரொம்ப லேட்டாக நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் தான் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாம் இடத்துல ராகு இருக்கிறது ஐந்தாம் இடத்துல கேது இருக்கிறது இதெல்லாம் திருமணத்தை தாமதப்படுத்தக்கூடிய அமைப்புகள் அதற்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சனி பன்னெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் சனி பார்க்கறது இப்போ சனி இந்த இடத்துல இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே செவ்வாய் இந்த இடத்துல இருக்கார் ஏழாம் பார்வை அப்படி பார்க்கறது அல்லது அல்லது சனி வந்து செவ்வாய் இந்த இடத்துல இருக்கிறாரு சனி வந்து இரண்டாம் இடத்துல இருக்காது இப்போ இதுவும் பார்ப்பார் எட்டாம் பார்வையாக பார்ப்பார் இதுவும் வந்து திருமணத்தை தாமதப்படுத்த செவ்வாய் சனி பார்வை இருந்துச்சுன்னா வந்து ஒருவருடைய திருமண அமைப்பு லேட்டாகும் அது மட்டும் இல்லை பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக இருக்குது அதனால் வந்து இந்த மாதிரி கிரக அமைப்புகள்லாம் இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வரன்கள் வந்து பண்ணுறது ரொம்ப சிறப்பு அதே மாதிரி உங்களுடைய ஜாதகத்தில் இந்த மாதிரி கிரக அமைப்புகள்லாம் இருக்கானே பெரும்பாலும் யாருமே பார்க்கறது இல்லை எடுத்தவொடனே திருமண வரன் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க பொண்ணு வீட்டில் மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு கொடுத்துருவாங்க மாப்பிள்ளை வீட்டில் பொண்ணுக்கு வீட்டுக்கு கொடுத்துருவாங்க ஆனால் அவங்களுடைய ஜாதகத்தில் என்னென்ன தோஷங்கள் இருக்குது கிரக அமைப்புகள் என்ன அதாவது திருமணம் தாமதமாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதா அல்லது சரியான நேரத்தில் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குதா அப்படின்னு எல்லாமே பார்த்துட்டு எந்த காலகட்டம்னு பார்த்துக்கிட்டு அதே மாதிரி எந்தெந்த நட்சத்திரங்கள் பொறுத்த வரும் எந்தெந்த ராசிகள் பொறுத்த வரும் எந்த ராசிகள் பொருத்தம் வராது எந்த நட்சத்திரங்கள் பொருத்தம் வராது போன்ற விபரங்கள் எல்லாம் திருமண வரன் பார்க்கறதுக்கு முன்னாலே நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதாவது சரியான அந்த வயதில் வந்து திருமணம் நடக்கும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கொண்டு போகிற ஜாதகம் வந்து எதுவுமே பொருத்தம் வராது அப்படிங்கும்போது லேட் திருமணம் தான் உங்களுக்கு நடக்கும் அதனால் வந்து முதல்ல திருமணம் வரன் பார்ப்பவர்களுக்கு வந்து உங்கள் ஜாதகத்தை கொடுத்து ஜோதிடரை கொடுத்து இந்த நான் சொன்ன முழு விவரங்களை வந்து சேகரித்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு டைரியில் எழுதி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வரன் பார்க்குறதுல தொய்வு ஏற்படாது ஈஸியாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம்